しんのすけの部屋はい久しぶりに PUBG モバイル携帯ゲームをやったところ眼性疲労がひどすぎてですねあのー目がうまく開けられないです。しんのすけでございます。あの、エーペックスモバイルが出たじゃないですか。で、まあ、YouTube をやってる僕としては、やらないわけにはいかないというとこで、やろうかなと思ってるんですけども、ちょっと怖いですね。目が疲れちゃいそうで。で目が開かなくなって、どんどんどんどん老化しちゃうんじゃないかなっていう感じなんですよね。ちょっと不安。すごく、なんていうか、微妙な気持ちですね、今。やりたいんだけど、やったら疲れるし、でもやりたいんだけど、みたいな、そんな感じ。はい。時事ネタでございます。はい。今回の時事ネタは、えー、これから迎える夏、最高気温が30度を超える真夏日が続き、35度を超える猛暑日が増えるなど、地球温暖化の影響で夏の気温が上がる中、特に注意が必要なのが、熱中症です。はい。新型コロナウイルスについて、外でのマスク着用の必要性が議論となっていますが、うん、新之助さんはこれだけは必ずやる熱中症対策などはありますか、えー、水を飲みますね、もうとにかく僕は誰よりも水を飲むと思います。まあ、理由は、血石持ちなんですね。えー、尿管結石であったり尿路結石であったり、あのー、石を作りやすい体質なので常々、あのー、頻尿なんですよ頻尿っていうのはすごくおしっこを行くっていうね頻繁に尿,尿意を催すっていう頻尿なんですよでまあ膀胱であったり、まあ、腎臓にできてるかどうか分かんないですけどもちょっと石が溜まってきたなっていうとすごくね、あのー、おしっこ行きたくなっちゃうタイプでただそれやることで大体78年サイクルに1回ものすごい石ができちゃってて激痛走っちゃうんですね何かのテレビでも実際あの収録中に石が暴れ出してそのまま病院直行したなんていうのが残ってるんですけれども大体78年サイクルなんですよもうこの年になると、えー、過去に4回ほどあるんですね石で傷んでもう,うわもうダメだこれっていうのがなので水分をとにかく取るようにしててまあ、そのおかげでかあ、意外とそのスタミナには自信がありまして、えー、スタミナはだいぶ自信になりますね。一晩に2回、3回はもう当たり前でした。でも最近はちょっと本当2回がきつい感じになってますね。はい。な感じでいいですか。はい。ありがとうございます。はい。新之助の部屋さあ、それでは行きましょう。笹江さん。新さんいつも楽しく会見してます。60歳になった時どんな生活をしていると思いますかスロットは続けていますかという質問でございますけれども、えー、続けてると思いますね。パチスロは、あのー、70、80になってもやってたいなとは思ってます。僕の祖父がですね、えー、亡くなったおじいちゃんが、パチンコ屋で倒れたんですよ。えー、松戸市矢柱にあるシルバーっていうお店。今は、あの、キッコーナーになっちゃってますけれども、あのそこで倒れて、で、矢柱、新矢柱、新矢柱病院かなかなんかで最後、息を引き取ったんですけれども、そういう感じになれたら最高ですよね。で、まあ、こういう仕事を続けるのは、実際50過ぎて55ぐらい目処かなとは思ってたんですけれども、例のコロナですよ。で、コロナで結構、その、僕、会社もやってるんですけれども、いろんなところの売り上げがやっぱ落ちちゃってですね、僕の計画、2年ぐらい遅れちゃってですね、これはもうちょっと頑張らないといけないなっていうふうに、今、かぶとを締め直しているところでございます、こうね。ちょっと頑張っていかなきゃダメだね。頑張りましょうね。はい。次、山田太郎さん、遅らせば、遅らばせながらサラリーマンバージョン2エンディング見た。あれはないと言ってる理由が理解できました。ストーリー自体は嫌いではないので、もっと他のやり方あっただろうって思ってしまいますね。あの、最近やっぱり、その、2400枚の感想っていうところで、例えばギラギラ G サーバーだと、あの、G ガールズ4人がもうめっちゃ可愛い感じで踊ってくれるじゃないですか。ひたすら踊ってくれるじゃないですか。同じダイトで言うと、マサムネ3。マサムネ3もエンディング到達後はもうずっと素敵な楽曲が流れてくれるじゃないですかでもサラリーマンバージョン2はもう見たくもないようなもうそのなんていうか、まあ、あれはリンゴリンコちゃんがねあの狙いすぎたっていう嫌いがあって、うん、まあ残念ですよねなんでやっぱりその大の世界観を再現した音楽を流してくれるっていうのが一番自然なんじゃないでしょうかねはい、伊藤龍我さん
。新さんは鬼浜撃たれたことありますか次出るなら新筐体で出てほしいですね。あのね、一応撃とう撃とうっていう気はあって。で,でまあ実際ちょっと勉強もしたんですけれどもなかなかね最近パチスロ面白い台多いじゃないですか,か打つ機会がないんで新筐体って言われたところでふーんぐらいしか思わないんだよねほんとちょっとさ今後もアクエリオン出て犬やしゃ出て俺夢まで見ちゃったもんねあのパチスロの信頼が出て打ちたい台が多すぎてどうしていいか困っちゃってガクンってしてる夢を見たぐらい今後出るんですよ8月は正宗戦国も出るじゃないですかそれ以外にもなんかサミーから何でしたっけ、えー、なんだっけよもう分かんないアニメのカバネリカバネリうんとかまあまあ出るんで楽しみですよねはいあと2つパルムさんシンさんがよく撮っているパチスロパチンコの写メを公開してほしいのですが、いかがでしょうかきっとどれもセクシーなものばかりだと思うので、ぜひ見てみたいです。また、それらの写メを見返すことはありますかえっ、ー、とね、結構、まあ、昔はその僕の活動の中心だったブログに載せることが多いんで、ぜひご覧になってください。パルムさんね。当時、そのガラケーしかない時に、いかにその素敵な瞬間セクシーな瞬間をガラケーに収めるのかっていうのにハマった時期があって以来パチスロの斜面に関しては第一,第一人者の自負があります僕はある雑誌で、えー、ソロ斜面鑑定団なんていう企画もやってた時期ありましたしねうやっぱ思い出に収めるっていうのはねいろんなこうアングルがあってそうなんていうかその時の思い出をさ写真ってすごいそういうとこありますよねうんなんていうかその実際に目で見たもの以上の感動を与えられるのが意外と写真っていうものだと思ってるんでねブログをぜひねご覧になってもらったいブログはもう本当にパスロシャベばっかりしか載せてないんでね、一応ね SNS あとインスタやってるんですけどインスタはパスロは一切関係ないところを載せるって言ってるんですよでツイッターは告知告知で使ってます、ね、で YouTube は動画あと何かあったっけ飲もうか、うん、はい是非ともご覧になってください最後、冬月構造さん。昔よくロデオのメーカーの騎手や、えー、風の用心棒、金太郎、ガメラ打ってたのですが、最近見ないような気がします。潰れてしまったのですかそれともサミーと提携してるので、もうロデオ名義ではないのですかおし,してたら教えてください。でこれね、あのー、非常に多くのメーカーがやってることなんですけれども、例えば大都議券だったらあ、サボハニーっていうメーカーがあったり、あとは DP っていうメーカーがあったりもうダイトだけでも23社あるんですよで有名なところで言うとユニバーサルエンターテインメントエンターテインメントはエレコがあってみずほがあって、えー、アクロスがあって、えー、まあいろいろメイシーがあってやっぱりなんだろうユニバ系って言ってもいろんなメーカーがあるじゃないですかでサ,ミーもサミーはサミーでサミーがあってロデオがあって昔はアリストがあってみたいな感じでやっぱりそのサミー系でいろんなメーカーがあったその理由っていうのは昔はその各社それぞれの例えばロデオはロデオっぽい機種が出てたりねエレコだったらエレクトロニックコインっていうそのメーカー名が略してエレコになったんだけど独特のリール制御があったりあのそれぞれのメーカーで特徴があったんですけど今のいろんなユニバ系の何々,何々っていうメーカーとかサミー系のロデオとかっていうのはあくまで検定を通すための措置として、えー、出してるとだから同じタイトルでもこのメーカーから出てこのメーカーからも検定通してこのメーカーからも検定通してどれが一番いいスペックのものでっていうのでなんていうの検定を通すための手段としてそのいろんなメーカーが同じ傘下のメーカーがあるっていうのが最近増えてきたんですよねだ提携してるとかそういうんじゃなくてそういうんじゃないんですよっていうことですわかりましたかわかりました、はい、言ってる意味わかりましたねだからいろいろあの手この手でメーカーは一番いいスペックの新機種を出したいっていうふうに思ってるとほいで出るのが
アクエリオンがまず出るのかこれがほんと楽しみだよ仕方がない2700枚ぐらいだよもう意味わかんないでしょ2400枚で感想つってんのに2700枚平均で出るっていう触れ込みなのよ犬屋車なんて何枚か知ってる3300枚やばない今までの6号機ってほんと1000枚とかでおおって感じだったのがそれが 6.5 号機立て続けに7月から出んだよ楽しみだねということで、えー、今回はこの辺でお開きでございます。ありがとうございました。